निर्वाचन आचरण विधि कठोर भावे प्रतिपालन निर्देश दिए प्रधान निर्वाचन कमिशनार भोट काटचुपी चेष्टा हम तात्णिक केंद्र बंध करार हुशियार जनगण के भाग्य नहीं का छिरिमिली खेलते देना छय जिला निर्वाचन जनसभा भार्चुअल देव बक्तव्य बवी लीग सभापति शेख हासा विएनपि लाल कार्ड खे पाली बेड़ा बोलें ओबायदुल कदर जतियों पार्टी फाका मठे गोल दीते निवाचने आसें मंत्य जी एम कदर जमजमाट निवाचन प्रचारण देशर विभिन्न स्थान भोट उत्सव आमेज भोटार दे दारे दारे गणसंज कर प्रार्थी देश में सब चे बृह सरकार पौर विद्युत प्रकल्प होनी सोनागाजी विस्तीर्ण चरे प्रकल्प शेष हम जतियों ग्रीडे जुक्त है पचहत्तर मेगावाट विद्युत चेष्टाणिक भोट बंध कर प्रधान निर्वाचन कमिशनर की हबीबुल आवाल एदि के भोट प्रतिहत करार अधिकार कारो नहीं निर्वाचन कमिशनर अनिसुर रहमान और निर्वाचन कमिशन अतरिक्त सचिव अशोक कुमार देवनाथ जान स्वतंत्र प्रार्थी भोट प्रचारण बाधा दिल कठोर एक्शन सह प्रार्थिताओ बे विस्तारित आबू सैदपुर रिपोर्टे द्वश जति संसद निवाचन निरपेक्ष करते प्रधान निवाचन कमिशन सह अन्वाचन कमिशनारा जिला और विभाग सफर अब्याहत रेखे आलोचना सभा सह विभिन्न दिक निर्देशना देा हे निवाचन संश्लिष्ट कर्मकर्ता एर ही धारावाहिकत बरशाले प्रतिद्वंदी प्रार्थी संगे मत बनिमय सभा अंश नए प्रधान निवाचन कमिशनार की हबीबुल आवाल बनें आचरण विधि कठोर भावे नियंत्रण एक भोटो कार्यचुपी चेष्टा कर भोट बंद कर देवा হুশেরি দেন সিসি সেন্টারে যদি একটা ভোট কারচুপি হয় যদি খবর আসে ওই সেন্টারে কোনো সংশয় অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হতে হবে মানে পক্ষপাতিত্বের কোনো সুযোগ যেন না থাকে আর এদিকে রুটিন মাফিক বৈঠক শেষে নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান জানান ভোট প্রতিহত করার অধিকার কারো নেই যারা ভোটারদের নিরুৎসাহিত করতে ইতিমধ্যে মাঠে নেমেছেন আরপি অনুযায়ী তাদের ব্যবস্থা নেওয়া হবে দায়িত্ব অবহেলার প্রমাণ হলে ক্ষেত্রবিশেষে কঠোর ব্যবস্থা হবে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বা ওই দায়িত্বে যিনি অবহেলা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমরা যে যখন যেটা প্রয়োজন সেটাই করব কোনটাই আপনারা দেখেছেন যে আমরা কাউকে ছাড় দিচ্ছি না আর নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভোট प्रार्थी आवी लीगर सभापति और प्रधानमंत्री शेख हसना जनगण के भाग्य नहीं का छिनिमिनी खेलते देना शांतिपूर्ण और सूष्ठ निवाचन माध्यम एदेश जनगण के भाग्य निर्धारित हो वि जिला निवाचन जनसभा भार्चुअल जुक्त हुए एक निर्वाचन ठेकान नामे विएनपि जमायत आबाद अग्निशंटा शुरू कर तरह प्रतिहत कर आहवान जानिए आवी लीग सभानेत्री बग्निशंटा और नाशकत को छाड़ देवे ना आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन शेख हसना देश उन्नयन कर मानुषर भाग्य परिवर्तन कर বিএনপি ট্রেনে মায়ের কোলে শিশু পুড়িয়ে মারে বাসের হেল্পারকে পুড়িয়ে মারে বলে মন্তব্য করেছে নোয়াখালী পাঁচ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নোয়াখালী পাঁচ আসনে নৌকা মার্কার পক্ষে ভোট চেয়ে गणसंजोग और प्रचार प्रचारण पथसभाय सब कथा बोलें बनपि हरतल अवरोध कर्मसूची दिए लाल काट खे ए पालिए पालिए बेड़ा लाल काट खे सत तारीख फाइनल खेल में अंश ग्रहण करते बंगबंधुर 
সিলেটের সবকটি আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা জয়লাভ করবে বলে মন্তব্য করেছেন সিলেট এক আসনের নৌকার প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন তবে কোন নির্বাচনী সহজ নয় সকল আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে উৎসব মুখর পরিবেশে মানুষ ভোট দিতে যাবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি সকালে নগরের সোভানী ঘাট কাঁচাবাজারে জনসংযোগ ও নির্বাচনী প্রচারণা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন তখন আমরা আমাদের রেকটি আমরা তো ফেরেস্তা না তখন রেকটি এই জন্য আমরা চাই সব দলের মতের লোকদের সংসদে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপি অগ্নি সন্তোষ করেও নির্বাচনের যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও আমেজকে কোনো ভাবেই ম্লান করতে পারেনি তাদের অগ্নি সন্তোষে কোনো কাজ হচ্ছে না অগ্নি সন্তোষের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে কার্যত বিএনপি নির্বাচন বর্জনের ডাক ফিউজ হয়ে গেছে দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর দেওয়ানির জি পুকুর লেনের ওয়াই এন টি সেন্টারে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় ও সমসাময়িক বিষয়ে ব্রিফিংকালে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন মন্ত্রী আরও বলেন যে সমস্ত বিদেশিদের কাছে বিএনপি বারে বারে ধর্ণা দিত সেই বিদেশিরাও এখন নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু হয় নির্বাচনে যাতে কেউ বাধা না দেয় সেই কথাই বলছে এটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং যে সমস্ত বিদেশিদের কাছে তারা বারে বারে ধর্ণা দিত সেই বিদেশিরাও এখন নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু হয় নির্বাচনে যাতে কেউ বাধা না দেয় সেই কথাই বলছে কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক এমপি বিএনপি কে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করেছেন তারা চাচ্ছে আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচন যাতে ভালোভাবে না হয় দেশে অরাজকতা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাচ্ছে তাই তারা নির্বাচন বানচাল করতে চায় দুপুরে চাঙ্গালের মধুপুরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন যত ষড়যন্ত্রই হোক সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে মধুপুরের জনগণ আবারও দেখাবে এখানে আওয়ামী লীগ কত শক্তিশালী যত ষড়যন্ত্রই হোক সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে মধুপুরের মানুষ আবার দেখাবে যে আওয়ামী লীগ এখানে কত শক্তিশালী মধুপুরের মাটি আওয়ামী লীগের ঘাটে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সারা দেশে মানুষ নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ সকালে কুষ্টিয়া তিন সদর আসনের নৌকার প্রার্থী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি শহরের পিটিআই রোডের নিজ বাসভবনের সামনে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নির্বাচনী মত বিনিময় সভা শেষে এ কথা বলেন যদি যেতে চাই তাহলে অবশ্যই নৌকাকে ভোট দিয়ে যেহেতু শেখ হাসিনাকে আবারও রাষ্ট্রের ক্ষমতায় বসাবে আমার বিশ্বাস সকল মানুষই দেশের উন্নয়ন চাই অগ্রগতি চাই এবং দেশকে মধ্যমা দেশের দিকে দুই হাজার একত্রিশের মধ্যে নিয়ে যেতে চাই জাতীয় পার্টি ফাঁকা মাঠে গোল দিতে নির্বাচনে আসেনি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের দুপুরে রংপুর জেলা জাতীয় পার্টি কার্যালয় এক মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন তিনি বলেন সরকার জাতীয় পার্টির সাথে আলোচনার মাধ্যমে আসতে চেয়েছে নির্বাচন প্রশাসনের নিরপেক্ষতা হলে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব সরকারি দলের প্রচুর অর্থ পেশি শক্তির প্রভাব থেকে নির্বাচনকে মুক্ত করতে হবে একই সাথে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ রাখতে হবে জাতীয় পার্টি কোনো আসন বন্টনে সমঝোতা করেনি দুই দিনের সফরে শুরুতে রংপুরে পৌঁছে জিএম কাদের পল্লীবন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এর সাথে কবর জিয়ারত করেন যদি আমাদেরকে সেই পরিবেশটা নিশ্চিত করা হয় যেখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আছে এবং আমরা আশাবাদী যদি পরিবেশ সৃষ্টি দেওয়া হয় তাহলে ওই সব আসলে আমরা জয়ী হয়ে আসতে পারবো ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ বলেছেন বিএনপি সব ধরনের আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে এখন তারা হাস্যকর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তিনি বলেন জাতির পিতা অসহযোগের ডাক দিয়েছিলেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আজ বিএনপি বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে অসহযোগের ডাক দিয়েছেন এক গর্ধব লন্ডন থেকে রিমোট কন্ট্রোল চাপিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে বাংলার জনগণ অতীতের মতো এটিও প্রতিহত করবে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চট্টগ্রাম ১৩ আনোয়ারা কর্ণফুলি আসনের কর্ণফুলি উপজেলার আইও বিবি কলেজ মাঠে আয়োজিত জনসভায় ভূমিমন্ত্রী এসব কথা বলেন
প্রবলের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিচ্ছে তারা কি বলছে লন্ডন থেকে রিমোট কন্ট্রোল চাপিয়ে বলছে কি বিদ্যুতের বিল দিবেন না পানির বিল দিবেন না খাসনা দিবেন না আরে ভাই বিদ্যুতের বিল না দিলে বিদ্যুতের লাইন তো কাটে দিব পানির বিল না দিলে পানির লাইন কাটে দিব বরিশালে সংসদীয় ছটি আসনে জমে উঠেছে সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা নৌকা প্রার্থীদের পাশে সক্রিয় অবস্থানে রয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বরিশালে সদর পাঁচ আসনে নৌকা প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল জাহিদ ফারুক স্বামীমের সহধর্মিনীর মৃত্যুতে গত দুদিন নৌকা প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণা কিছুটা শিথিল থাকলেও সক্রিয় অবস্থানে রয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের সালাউদ্দিন রিপন সকালে নগরীর শীতলা খোলা নতুন বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালায় সতর আসন বরিশাল মহানগরে চার লাখ আটষট্টি হাজার পাঁচশো তেষট্টি জন ভোটার অপরদিকে ছটি আসনের পঁয়ত্রিশ জন প্রার্থীকে মোট একুশ লাখ বত্রিশ হাজার চুয়াত্তর জন ভোটার সাত জানুয়ারি ভোট প্রয়োগ করবেন পাবনা ছয় সদর আসনে সকালে প্রচার পাবনায় পাঁচ সদর আসনে সকালে প্রচারণার অংশ নেয় নৌকার প্রার্থী গোলাম ফারুক প্রেস সকালে তার নির্বাচনী এলাকায় পৌর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের মুজাহিদ ক্লাব শিবরামপুর রাঘবপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট চেয়েছে দিচ্ছে নানা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এ সময় জেলা আওয়ামী লীগ উপজেলা আওয়ামী লীগ পৌর আওয়ামী লীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ উপস্থিত ছিলেন দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে টাঙ্গাইল সদর বিভিন্ন এলাকায় জনসভা পথসভা ও এলাকাবাসীর সাথে মত বিনিময় করেছে টাঙ্গাইল পাঁচ সদর আসনের জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী জাতীয় পার্টির মনোনীত লাঙ্গল প্রতীক প্রার্থী সকল নেতাকর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে টাঙ্গাইল সদর বিভিন্ন এলাকায় জনসভা পথসভা ও এলাকাবাসীর সাথে মত বিনিময় ও লাঙ্গল মার্কায় ভোট প্রার্থনা করেন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনী শরীয়তপুর এক আসনে নৌকার মনোনীত প্রার্থী ইকবাল হোসেন ওপর নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিথুন ঢালের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শরীয়তপুর এক আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী ইকবাল হোসেন ওপু এ সময় শরীয়তপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল হাসেম তপাদার জাজিরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোবারক আলী শিকদার জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ইদ্রিস ফরাজি আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের গণ সংযোগ করেছে ভোলা তিন আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রার্থী নুরনবী চৌধুরী শাওন সকালে তমুজুদ্দিন উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় এ গণ সংযোগ করেন তিনি এ সময় তমুজুদ্দিন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক দেওয়ান সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নড়াইল এক আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী সংসদ সদস্য বি এম কবিরুল হক মুক্তি ও ওয়াকাস পার্টির মনোনীত নজরুল ইসলাম দিনব্যাপী গণসংযোগ ও পথসভা করেছেন সকাল থেকে নড়াইল সদর উপজেলার শেখ হাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় তিনি গণসংযোগ ও পথসভা করেন এই সময় স্বশ দলের নেতাকর্মী সহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর সদর তিন আসনে ভোটারদের দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে ভোট চাইছেন প্রার্থী ও সমর্থকরা এ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা মার্কা প্রার্থী ইকবালু রহিম ও তার সমর্থকরা শহর ও গ্রামে ভোটারদের কাছে ভোট চেয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন অন্যদিকে এ আসনে বিশ্বজিৎ কুমার ঘোষ প্রথমবারের মতো স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে ট্রাক মার্কা প্রতীক নিয়ে ভোটারদের কাছে ছুটছেন অপরদিকে লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে জাতীয় পার্টির প্রার্থী আহমেদ শফি রুবের সমর্থকদের নিয়ে ভোটের কাছে মাঠে সড়ক রয়েছেন দিনাজপুর সদর তিন আসনে একজন মহিলা প্রার্থী সহ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট সাতজন প্রার্থী গাজীপুরের শ্রীপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা গণের সাথে আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রার্থীর মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা উপজেলা কমপ্লেক্স হল রুমে মত বিনিময় সভায় শ্রীপুর উপজেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মতির রহমানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর তিন আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রার্থী অধ্যাপিকা রোমানা আলী টুসি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সামসুল আলম প্রধান শ্রীপুর উপজেলা মেয়র আনিসুর রহমান সহ শ্রীপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধারা 
মাদারীপুর এর কালকিনিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থক স্কান্দার খান নামের এক কৃষককে হাতুড়ি ও রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভোরে উপজেলা লক্ষীপুর ইউনিয়নের ভাটবালি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে তবে জমি জমা নিয়ে পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন কালকিনি থানার ওসি নাজমুল হাসান নোয়াখালী কোম্পানিগঞ্জে পুকুর পারে গোসল করাকে কেন্দ্র করে একই বাড়ির প্রতিপক্ষের লোকজনের মারধরে এক ব্যক্তির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের নোয়াজি হাজি নাতির বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে কোম্পানিগঞ্জ থানার পরিদর্শক আব্দুল সুলতান বলেন খবর পেয়ে পুলিশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে নিহত পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা নেওয়া হয় আগামী উনত্রিশে ডিসেম্বর বরিশালের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী জনসভা সফল করতে বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বরিশাল ক্লাবে জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই সভা হয় বরিশালে এক আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাসনাত আব্দুল্লাহ সভাপতিত্বে চৌদ্দ দলের সমন্বয়ক আমির হোসেন আবু বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ঝালকাঠি এক আসনের নৌকার প্রার্থী ব্যারিস্টার শাহনাজ শাহজাহান ওমর কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফম বাহাদ্দিন নাসির সিটি মেয়র খোকন শেরনিয়াবাদ সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন মুন্সীগঞ্জের চরাঞ্চলে স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থকদের বাড়িতে গুলি বর্ষণের অভিযোগ উঠেছে শুক্রবার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের আনন্দপুর এলাকায় মুন্সীগঞ্জ তিন আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ ফয়সাল বিপ্লবের কাঁচি প্রতীক সমর্থক হেবা মোল্লা ও মহিদ্দিন মোল্লার বাড়িতে গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটে এ বিষয়ে মুন্সীগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থানদার খায়রুল ইসলাম জানান অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ দেশের সবচেয়ে বৃহৎ সরকারি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প হচ্ছে ফেনী সোনাগাজের বিস্তীর্ণ চরে প্রকল্পটির কাজ শেষে চালু হলে ন্যাশনাল গ্রিডে যোগ হবে পঁচাত্তর মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চলতি বছরের ডিসেম্বর এই প্রকল্পটি উৎপাদনে যাওয়ার আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা প্রতিনিধি আমিন চৌধুরীর রিপোর্ট জানাচ্ছেন সামস্তা বিদ্যুচ্ছ্বাস एक समय विस्तीर्ण चराचल सबुज घास चरे बेड़ गबादी पशु बाका नदी सोजाकरण पर जेगे उठा से अनबादी पतित जमीगुलू के कजे लागिए फिर सोनागाजी चराचले निर्माणाधीन प्रकल्प नबायनजोग्य जालानी खाते अपार सम्भवनार कथा চরচান্দী ও চর দরবেশ ইউনিয়নের দুইশো পঁচাত্তর একর জমিতে নেওয়া হয়েছে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প সরকারের উদ্যোগে সবচেয়ে বড় এই প্রকল্পটি চালু হলে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে পঁচাত্তর মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এলাকাবাসী হিসেবে আমি দাবি করি যেন সোনাগাজি ছাইদা মিটিয়ে অতিরিক্ত বিদ্যুৎটা যেন জাতীয় গ্রিডে যোগ করা হয় জিসিবির এই কাজটা হওয়ার কারণে এখানে একটা কর্মযজ্ঞ তৈরি হয়েছে জমজমাট একটা পরিবেশ এখানে তৈরি হয়ে গেছে দুই সালে শুরু হয় বৃহত্তর এই সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ এতে অর্থায়ন করেছে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ সরকার ও ইলেকট্রিক জেনারেশন কোম্পানি ও বাংলাদেশ ইজিসিবি প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজের সুযোগ পেয়েছে স্থানীয়দের অনেকেই বিরানচরের এই কর্মযজ্ঞ থেকে আসার আলো দেখছে এলাকাবাসী সহ জনপ্রতিনিধিরাও সোনাগাজিবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমাদের দাবি হচ্ছে সোনাগাজি জাতীয় গ্রেডে যুক্ত হওয়ার আগেই যাতে সোনাগাজিতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পায় এটা নিশ্চিত করবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে চলছে প্যানেল বসানোর কাজ সব ঠিক থাকলে ডিসেম্বরের শেষ দিকেই মিরসরাই বেজা গ্রিড সাব স্টেশনে যোগ হবে এখানকার উৎপাদিত বিদ্যুৎ জানালেন সহকারী প্রকৌশলী আমাদের শুধু এখন ওই অন্যান্য যেসব ইনস্ট্রুমেন্ট আছে ইনভার্টার তারপর সাব স্টেশনের ইকুইপমেন্ট ওগুলো কমিশনিং কাজ বাকি কমিশনিং কাজগুলো শেষ হয়ে গেলেই আমরা জাতীয় গ্রিডে খুব অতি শীঘ্রই পঁচাত্তর মেগাওয়াট দিতে পারব এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ার পর এখানে আরও দুইটি একশো মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা এবার আমাদের কৃষি
গাজীপুরে কৃষি খাতে সিএসআর এর আওতায় 2000 কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও সয়াবিনের বীজ বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে স্থানীয় টাউন হল মিলনায়তনে এনসিসি ব্যাংকের আয়োজনে ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট জয়নাল আবেদিনের সভাপতিত্বে সার বীজ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মেহের নিগার এই সময় কৃষকদের উদ্দেশ্যে সয়াবিন চাষের নিয়মাবলী ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজের উপর আলোকপাত করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ডক্টর জাকির হোসেন এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে বসতবাড়ি রাস্তা বন্ধ করা নিয়ে হামলা ভাঙচুর ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচজন পরে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এই বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিলেও মামলা না হয় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ভুক্তভোগী পরিবারটি উপজেলা সাপমারা ইউপির কৌচা কৃষ্ণপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে गाजीपुर काशिमपुर अभिजान चालिए गाजासह एक नारी मदक कारबारी के आटक कर पुलिस काशिमपुर मोजारमिल एलिक भाड़ा बासा थे पांच ग्राम गाजासह कुलसुम बीबी के ग्रेप्तार है काशिमपुर थाना पुलिस परिदर्शक आब्दुल्ला अल माम ग्रेप्तारकृत कुलसुम दीर्घद जबत मदक क्रय विक्रय आसमे मदक द्रव्य नियंत्रण आईने मामला दिए आदालतर माध्यम जेल हाजते प्रेरण कर চট্টগ্রামে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের আচরণ বিধিমালা প্রতিপালনে সতর্ক করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ষোলোটি সংসদীয় আসনে নটি আসনে প্রার্থীদের সাথে সকালে মত বিনিময় সভায় প্রার্থীদের সতর্ক করেন জেলা প্রশাসক মত বিনিময় সভায় একে অপরের বিরুদ্ধে পাল্টা পাল্টি অভিযোগ করেন প্রার্থীরা জেলা প্রশাসক বলেন সভা সমাবেশ করায় চব্বিশ ঘন্টার আগে রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নেওয়ার কথা থাকলেও প্রার্থীরা তা পালন করছেন না সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোট প্রার্থনা কর্মী ক্যাম্পেইনের প্রশিক্ষণ ও কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে পঞ্চকেশীয় ইউনিয়ন ও বড়হর ইউনিয়নের নেতা কর্মীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্চারামপুরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তা প্রেসাইডিং সহকারী প্রেসাইডিং পোলিং অফিসারদের দুদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে কর্মশালার উদ্বোধন করেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাদেকুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল মনসুরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জিয়াউর হক মীর অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে জনসাধারণকে ডামি নির্বাচনে ভোট প্রদানে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার করটিয়া হাটে জনসাধারণের মাঝে প্রচারপত্র বিতরণ করেছে সদর উপজেলা বিএনপি সকালে জনসচেতনতায় সদর উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মামুন সরকার ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিমুদ্দিন বিপ্লবের নেতৃত্বে লিফলেট বিতরণ করা হয় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে ফেনীবাসীকে ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভ ও লিফলেট বিতরণ করেছে জেলা যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সকালে পৌর শহরের বড় বাজার সহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দলীয় নেতাকর্মী সহ বিএনপির অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই লিফলেট বিতরণে অংশগ্রহণ করেন এ সময় জেলা বিএনপি এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এদিকে বিএনপি ও শরিক দলের ডাকা ডামি নির্বাচন বন্ধ দাবি ও অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বগুড়ায় লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে বগুড়া জেলা শহরের সূত্রাপুর এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপি নেতাকর্মীরা ডামি নির্বাচন বর্জন অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বাগেরহাট জেলা বিএনপি লিফলেট বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি সমন্বয়ক ও সাবেক সভাপতি এম এস আলামের তত্ত্বাবধানে শহরের পুরাতন বাজার এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন জেলা মহিলা দলের নেতৃবৃন্দ ঝিনাইদহের মহেশপুর সাত দিন ব্যাপী এন সি এফ ন্যাশনাল কারিকুলাম শ্রেণী শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে মহেশপুর পাইলট মডেল বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দীনেশ চন্দ্র পালনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনুপ দাস এই সময় একাডেমিক সুপারভাইজার অবিনাশ কুম কর্মকার সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন দর্শক শেষ করবো সংবাদ তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার নির্বাচনী আচরণ বিধি কঠোরভাবে প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোট কারচুপির চেষ্টা হলে তাৎক্ষণিক কেন্দ্র বন্ধ করার হুঁশিয়ারি 
জনগণের ভাগ্য নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না ছয় জেলা নির্বাচনী জনসভায় ভার্চুয়ালি দেয়া বক্তব্যে বললেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বিএনপি লাল কার্ড খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বললেন ওবায়দুল কাদের জাতীয় পার্টি ফাঁকা মাঠে গোল দিতে নির্বাচনে আসেনি মন্তব্য জি এম কাদেরের জমজমাট নির্বাচনী প্রচারণায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ভোট উৎসবের আমেজ ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গণসংযোগ করছেন প্রার্থীরা দেশের সবচেয়ে বৃহৎ সরকারি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প হচ্ছে ফেরির সোনা গাজের বিস্তীর্ণ চরে প্রকল্পটি শেষ হলে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে পঁচাত্তর মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দর্শক এই ছিল এখনকার জেলা সংবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আসমা উদ্দিন আল্লাহ হাফেজ